ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്റ്റേ വോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അതെന്താണെന്ന് പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ സമൂഹം അത് ഏത് തരത്തിലേക്ക് മാറിയാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ശാന്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറണോ അതോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും അപമാനങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് നേരിടാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളും അതിനനുസരിച്ച് മാറാൻ ആദ്യം തയ്യാറാകണം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ അവർ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളോളം അവർ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചും അവരുടെ ശരീരഭാരം കുറച്ചും അവരൊരു പുതിയ താമസസ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവർ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തെ അവരത് പോസിറ്റീവായി കണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ ദിനചര്യകൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ നമ്മളും മാറ്റാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നമുക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നേ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ആലോചിച്ചിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ കൂടുതലായി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജീവിതം കൂടെ നമ്മൾ സങ്കടത്തിലാക്കരുത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണോ നമുക്ക് ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആപ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവരല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സഹായം എന്തായാലും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലരുടെയും ജീവിതം സന്തോഷമല്ലാത്തതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായെന്ന് മറ്റുള്ളൊരാൾ മറ്റൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്തോ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും സോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളൊരാളുടെ വാക്കിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അത് മതി അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീ മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം മറ്റുള്ളൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വയം അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളിലെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ്
അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അത്തരൊരു ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് മറ്റുള്ളൊരാളേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അറിയാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സോ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ജസ്റ്റിസ